수영생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 만철의 위탁경에 의한 철도망 확장과 경영 퍼포먼스에 대해서 살펴보았습니다. 이번 시간에는 전쟁 발발과 전시 수송에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 만철은 노국의 사건의 발발과 함께 전시 동원되어 화북 점령 철도의 운영에 해당하는 임하는 한편 만준의 객화 수송에 임하였습니다. 화물 수송을 보면 당연히 군수품을 비롯한 관용품, 철도 제조 등의 사용품이 비율적으로 성장하고 있었으며 영업 화물에 있어서는 농산품의 저하와 광산품의 증가가 주목됩니다. 즉 대두리의 수출이 감소하는 가운데 만주산업개발 5개년 계획과 기타 지능정책이 추진된 것을 반영한 것입니다. 이는 물론 일본에서 만주까지의 투자자의 공업품의 비중을 늘려 하행선의 공차율을 저하시켰지만 사선의 경우 반대로 상향선의 공차율이 늘어났습니다. 노선 소유별로 보게 되면 회사선에 비해 국선의 객화성 성장률이 높았고 공채율도 상향선, 하행선이 모두 저하하는 움직임을 볼수 있었습니다. 바꾸어 말하면 국선에서의 철도 수성이 급속히 증가하고 그 수성 효율도 향상된 것입니다. 전시와 화북 점령 철도를 운영하기 위해 설립된 화북 교통 주식회사의 중견 사원의 파견과 차량 공여로 인해 만주에서는 수송력 감퇴가 발생하는 가운데 수용 수요가 전반적으로 늘어났습니다. 그 결과 대규모 채화 발생이 불가피해졌습니다. 네. 네, 초기에는 농산품에 집중하여 발생된 채화가 공업화와의 진정과 전항의 확대에 따라 임산품, 공, 광산품, 공업품, 관용품에서 발생하게 되었습니다. 그 중에서 채화의 발생이 중심이 된 것은 회사 노선이 아니라 국유철도 노선이었다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 이에 대책으로 채택된 것이 철도 수송역의 사전적 할당이었습니다. 1938년 조선과 소련의 국경에서 장고봉 사건이 발생하자 군사성이 증가하고 만철 태소 전략상의 중요성이 재인식되면서 화북교통에서 만철로 화차의 조기 반환이 결정되기도 하였습니다. 또한 전시와 물자 동원 계획이 만주에서도 1939년 1월부터 실시되는 등 전시 통제 경제가 심화되기 시작하였습니다. 이에 맞춰 관동군 만철 통제기관이 협의하여 철도 수용률을 사전적으로 배분한다는 계획선이 실시되었습니다. 조사 담당 기관이 매월 15일까지 다음 달 분의 철도 수송 요청량을 조사하여 제출하면 군용품, 사용품, 총동원 물자별로 해당 기관이 수송 요청량을 정해 통제 수송 회의가 예 제출하고 매월 18일에서 20일에 개최되는 통제 수송 회의에서 주요품별 발송역과 도착역별 수송 계획을 책정하여 실시되었습니다. 이는 일본 제국권 내 철도 가운데 만철이 가장 이른 시점에 계획성을 실시했다는 것을 말해줍니다. 이와 함께 화차 증적, 자재 사용의 경제와 조차장 확충, 운영 화차의 증가 등 차량 운영의 효율화가 광범위하게 실시되었습니다. 이에 따라 물자 수급 조정이 원활해지고 재화도 급속히 처리될 수 있었지만 실제로 민간 물자를 중심으로 수송 제한이 이루어진 것도 사실입니다. 또한 수송 계획의 입안과 실시를 위해 많은 인원이나 시간이 소비되고 있어 화차 운영과 물자 수송의 융통이 제한되어 공차가 발생하는 등 화차 이 사용 효율 저하를 피할 수 없었습니다. 따라서 운송 통제는 철도 외부의 소운송에도 이르러 소운송업의 강제 합동이 추진되지 않을 수 없었습니다. 또한 여객 수정에서는 만철은 일반 열차 1등차를 폐지하거나 2등차와 식당차를 3등차로 바꾸거나 여객 열차의 압축을 단행하게 됩니다. 이런 계획 수정을 더 강화한 것이 관동군 특종 연습이었습니다. 일본 조선에서 
대규모 군용품과 병력이 만주에 집중되었기 때문에 조선과 만주의 철도는 수송의 절반을 군사수송에 할당해야만 했습니다. 이후 군용품의 수송이 급증하였기 때문에 월간 수송계획 책임 책정협의회에서는 현지군과 보급창이 참여하게 되었습니다. 이러한 가운데 만주국 정부가 총동원 물자의 수송 증가를 고려하여 일본과 같은 수송통제위원회의 설치를 제안하였지만 관동군은 이를 받아들이지 않았습니다. 그만큼 관동군의 위치는 만주국에서 절대적인 것이었습니다. 그 대신에 만주국 정부 및 특수회사 관계자가 기존 수송 간담회에 참여함으로써 만철과 관동군은 수용자 수요자 측과 협의하여 수송역의 사전적 배분을 강화하게 됩니다. 이런 수선 통제를 비롯하여 수송 업무의 증가를 반영하여 만철은 철도국과 역구 사이의 철도 관립을 설치하여 3단계 조직에서 4단계 조직으로 개조하였습니다. 또한 만주국의 전시 경제 운영에 맞추어 군사 통제 수송 등을 담당하는 부서를 신경으로 배치 전환하여 신경지사를 설치하였습니다. 나중에 이는 태평양 전쟁이가 되면서 신경본부로 전환됩니다. 즉 선박의 침몰이 증가하여 이에 대응하기 위해 전시유군 비상체제가 실시됨에 따라 대륙물자의 조선경유 유군 전가 수성이 개시된 것입니다. 이를 위해 조선, 만주, 화북, 화중의 네개 그 대륙철도 간에는 대륙철도 수송협의회가 설치되어 매회 100명 이상의 철도요원 군인 관원들이 참가하여 수송계획 운전재료 및 요원의 융통 등을 협의하여 결정했습니다. 당연히 그 중심의 역할을 한 것이 만철로 수송력의 10% 내지 20%를 조선과 화북교통 등 다른 철도에 지원하는 데 협력하였습니다. 이에 만철 신경지사는 신경본사로 강화되었고 본사에 바로 대륙철도 수송협의회가 사무국이 설치된 것입니다. 1942년 4분기부터 유군정과 수송이 시작되어 1943년에는 약 170만 톤, 1944년 약 350만 톤이 조선을 경우에 일본으로 옮겨졌습니다. 중국 대륙에서는 화북이 석탄과 광석 등 만주에서는 천연자원의 공급처가 됐다면 만주는 조선과 일본에 대한 자원공급처가 됐습니다. 이런 대규모 물자 수송의 개시로 인해 만철의 수송 측은 축은 종래의 대련 하얼빈 남북 루트에서 산해강과 안동 간의 동서 루트로 전환되었습니다. 전시하에서 대련 항의 하역 물량은 매우 제한되어 그 타격이 기, 기존의 대련, 신경노선에 영향을 준 것입니다. 이런 움직임은 단순히 화물에 멈추지 않고 여객에서도 확인될 수 있습니다. 따라서 철도 투자가 시급하게 안평, 펑산, 양선에 이루어진 것은 물론 한정된 자본재를 철도시설 개량에 투하하고 이에 많은 노동력으로 운영되었다는 그러한 노동집약형 철도 운영 방식이 더욱 추구되었습니다. 당연히 당시로서는 노동력 부족을 면할 수 없었기 때문에 현지인의 채용이 대폭 실시되었습니다. 아, 그럼에도 불구하고 수송의 부족은 피할 수 없었고 아시아호, 대륙, 흥아 등 이러한 그 특급 여객 열차의 운영이 정지되고 여객 증명 제도의 실시, 일반 화물 열차의 압축 등이 에, 실시될 수밖에 없었습니다. 석탄, 철광석 등 저운임 중량 화물의 대량 증가는 만철 경영을 악화시켰기 때문에 이를 보완하기 위해 여객 운임 인상이 반복되었습니다. 즉 여객들의 희생으로 철도 경영의 안정성이 겨우 유지될 수 있었던 것입니다. 이 경영은 국선뿐만 아니라 기존의 회사선에도 볼수 있었습니다. 이러한 유군 전가 수성도 조선 남부의 여러 항구에 대한 선박 배치량이 감소하고 조선 국기 철도의 연료 부족이 심각해지면서 한계를 보이기 시작했습니다. 이와 더불어 만철과 화북교통에 대한 미군 공습의 격화, 항일 게릴라의 활동 증가, 
화북교통 관할구역에서 대한파의 발생 등으로 인해 대립물질의 조선경유, 유군 전과 수성 물량이 1944년 중반부터 급격히 떨어지기 시작했습니다. 이와 같은 수성 수요는 특정 철도에 한정된 것은 아니었지만 노동 생산성에서 판단하건데 만철은 다른 철도보다 이른 1942년을 피크로 해서 떨어지는 경향을 확인할 수 있습니다. 다른 철도에 비해 유군 전과 수성의 실시는 만철에 대해 더욱더 큰 부담으로 작용한 것입니다. 수성 위기에 대해 대륙철도의 통합정책이 추진되었지만 나중에 살펴볼 조선국유철도 측이 반대하였기 때문에 대륙철도 사령부 하에서 대일물자의 준군용 취급으로 유군 전과 수성 물량을 유지하고자 했습니다. 이와 더불어 만철에서는 미군의 상륙작전에 대비하여 현지 자급 자전태세가 실시되었습니다. 그러나 연합군의 공격은 남쪽의 미군이 아닌 북쪽의 소련군에 의해서 개시되었습니다. 군의 명령을 받아 만철은 전쟁지휘본부 체계를 설치하고 응급수리반, 응급구호반을 설치하고 전제복구공사를 현장관리자의 전결로 하는 등 재반 응급사항 등을 결정하고 조선과 만주의 국경지역인 통화로 이동하여 대륙철도 사령과에서 대응하고자 했습니다. 그러나 일본 측의 패전과 함께 만주, 만철은 아, 소련군에 의해 접수되지 않으면 안 되었습니다. 지금까지 남만주 철도 주식회사를 대상으로 그 형성과 전개, 만주사변 이후에 아, 국위철도 위탁경영, 그리고 전시동원에 이르기까지 역사적으로 살펴보았습니다. 이번 강의의 내용을 정리하고 그 의의를 살펴보면 다음과 같습니다. 만철은 널 전쟁 중인 점령철도와 군용철도에서 출발했기 때문에 초기 단계에서 대규모 철도 투자가 이루어진 뒤 기존 설비 시설에 추가 투자를 하고 많은 노동력을 배치했습니다. 자본 지격도가 다른 철도보다 낮았기 때문에 자본 집약적이고 자본 절약적이고 노동 집약적인 철도 운영이 이루어졌다고 할수 있겠습니다. 운송 내용을 보면 화물 운송을 중심으로 하고 있으며 변동이 큰 여객 운송과 비교하여 화물 운송이 일반적으로 증가하는 경향이 있었습니다. 석탄 출탄량이 해마다 증가한 것도 있지만 화물 수송의 증가는 만철이 수송적인 입장을 취해서 외부에서 주어진 것이 아니라 대두류 수송에서 볼수 있듯이 중동 철도를 경쟁 상대로 만철 스스로가 적극적으로 유통, 생산 등에 관여하고 경우에 따라서는 인센티브를 제공해 화물을 확보하였기 때문에 가능한 것이었다고 할수 있습니다. 이러한 주체적인 대응에 더해 제1차 세계대전과 러시아 혁명이 일어나 중동 철도가 약화되면서 만철의 영역은 만주 북부에도 이르게 되었습니다. 특히 화물성의 기관적 공간적 파동성에 대해 만철은 열차 개수 증가, 적재 효율 개선, 배차 업무 강화, 집결 운송을 실시를 도모하고 대응하려고 했습니다. 여객 수송에서도 화차 개선과 속도 향상을 통해 수송 수요를 확보했습니다. 이러한 것에 의해 차량의 사용 효율이 높아진 것은 말할 필요도 없지만 이 효율화는 수송 차량의 비율을 줄임으로써 가능해졌습니다. 철도 공장은 예비 수송 제도, 마스터 스케줄에 따른 작업 공정관리, 할증부 작업제도, 기술자 양성을 통해 거의 30년에 걸쳐 차량 수선 능률을 개선해 나갔습니다. 철도 공장의 기술력은 수선 개조에 그치지 않고 공장 자체의 차량 신작에도 발휘되었습니다. 따라서 만철은 다른 철도에 비해 자본 생산성과 노동 생산성이 매우 높고 효율적인 철도 운영 시스템을 구축할 수 있었습니다. 그 요인으로는 노선의 형성이 경제선으로 이루어진 것도 놓치지 말아야 합니다. 이것이 규모의 경제를 수반해 이윤율은 창립으로부터 1920년 말에 걸쳐 장기 상승 경향을 나타냈습니다. 라이벌인 중동철도와의 격차는 중동철도의 수익성과 생산성이 크게 개선되었기 때문에 1910년대 중반에 걸쳐 축소되었지만 1917년에 발생한 러시아 혁명에 의해 중동철도의 정상적인 운영은 더 이상 할수 없게 되었습니다. 내전 상태가 되었고 더욱이 열강의 개입도 있어 대들 둘러싼 수송 시장에 있어서 신국가인 소련 측은 경쟁력을 잃어버려 중동 철저에서 보자면 소련과의 연락성은 비중적으로 저하해 
만철과의 연락성이 증가하고 북만과 남만의 경제통합이 진행된 것입니다. 그 소련의 거버넌스 하에서 생산성은, 생산성은 상승하고 수익성도 상승했지만 만철의 우위성은 확실한 것이었습니다. 하지만 만주 사변 이후 국선과 북선이 경제에 위탁되어 만철의 철도망이 전 만주로 확대되면서 철도 생산성은 단번에 저하되어 수익성도 악화되었습니다. 생산성이 낮은 노선을 갖고 안고 있었기 때문에 사선에 있어서의 생산성 저하는 피할 수 없었습니다. 그 대응책으로 만철은 수송의 효율을 도모할 수밖에 없었습니다. 영차 증발, 적재 효율의 향상, 배차 기술의 향상, 정류 시간의 단축을 꾀함으로써 악화된 생산성과 수익성을 개선하고자 한 것입니다. 이상과 같이 만철은 내외 조건으로부터 효율성과 수익성을 실현하고 매우 효율적으로 철도 운영 시스템을 구축했습니다. 만주 사면으로 인해 만철의 우선이 기존의 회사사에서 국선, 특 북선선으로 확대됨에 따라 회사선의 운영을 통해 축적된 효율적인 운영 방식이 전 만주로 전파됨에 따라 장기적으로 전 만주 철도의 효율성이 다시 상승하게 되었습니다. 그러나 중일전쟁 발발 이후 만철이 많은 사원과 차량을 일본군의 화복 침략을 지원하자 만주에서는 수정력 부족이 심각해져 대규모 최하가 역주변에 발생하게 되었습니다. 이러한 수성란에 대해서 만철은 우선순위에 입각한 속력 배분, 관민공동의 계획성 등이 실시되었습니다. 이에 따라 만철의 노동 생산성이 향상될 수 있었습니다. 이는 관동군 특종 연습을 계기로 더욱 강화되었습니다. 이러한 가운데 미일 개전 후 시작된 유군 정과 수성은 철도 수성상의 효율성과 수익성에 부정적인 영향을 끼쳤음은 물론입니다. 전쟁에 의해 성립하고 평시에 번성한 만철은 전쟁에 의해 한계에 이르고 파국을 맞이한 것입니다. 다음 강의에서는 중일전쟁 발발 이후 만철이 화북 점령 지역에서 진출하여 설립된 화북교통주식회사의 전시성과 경영실태에 관해 살펴보도록 하겠습니다.